നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂളാണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് പ്രോഗ്രാമബിൾ ലോജിക് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയും അഥവാ പി എൽ സി എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ പി എൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഓട്ടോമേഷൻ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ ഓട്ടോമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു വർക്കിനെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് പ്രോ പ്രോഗ്രാമബിൾ ലോജിക് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെവി ആയിട്ടുള്ള വലിയ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ അത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പി എൽ സി എന്ന് പറയുന്നത് പി എൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൈക്രോ കൺട്രോളറുകൾ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പി എൽ സിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പെരിഫറൽസും കൂടി കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് എന്തുണ്ടെന്ന് പി എൽ സി ഉണ്ടാകും പി എൽ സി മൈക്രോ കൺട്രോളറിംഗ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പി എൽ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് വഴിയും ഹാർഡ്വെയറും സോഫ്റ്റ്വെയറും വഴി തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പി എൽ സിയിലും വർക്കിംഗ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പക്ഷേ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ച സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മൈക്രോ കൺട്രോളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനേക്കാൾ ഒന്നും കൂടി സിമ്പിളാണ് അതിൻ്റെ അതായത് പിന്നെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലോജിക് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്തുപോലെ മൈക്രോ കൺട്രോളർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പോലെ അത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒന്നും അല്ല എന്ത് വരുന്നത് പി എൽ സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലൊക്കെ വരുന്നത് അത് നമുക്ക് നമ്മൾ ഓരോ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് പഠിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത് എന്താണ് പി എൽ സി പി എൽ സിൻ്റെ ബേസിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പി എൽ സിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ് പി എൽ സിയുടെ ഫീച്ചറുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ എവിടെയൊക്കെ എന്താണ് പി എൽ സിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന സെക്ഷനുകളിൽ നമ്മൾ എന്തുണ്ട് പി എൽ സി എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിങ് എന്താണ് അതിനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷനുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഓരോതും എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വരും സെക്ഷൻ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് പി എൽ സി അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നോക്കാം ഓക്കെ ഒന്നാമത്തത് പി എൽ സി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ പ്രോഗ്രാമബിൾ ലോജിക് കൺട്രോളർ എ പി എൽ സി ഇസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്പെഷ്യലി ഡിസൈൻ ടു ഓപ്പറേറ്റ് റിലയബിലി അണ്ടർ ഹാർഷ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റ്സ് സച്ച് ആസ് എക്സ്ട്രീം ടെമ്പറേച്ചർ വെറ്റ് ഡ്രൈ ഓർ ഡസ്റ്റി കണ്ടീഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോസസ്സ് സച്ച് ആസ് എ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്ലാൻറ്റ് അസംബ്ലി ലൈൻ ഓർ പ്രോസസ്സിംഗ് പ്ലാൻറ്റ് ഓർ എ പ്രോസസ്സിംഗ് പ്ലാൻറ്റ് ഓർ എ വാട്ടർ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇതിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പി എൽ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രോഗ്രാമബിൾ ലോജിക് കൺട്രോളറിനെ നമ്മൾ പി എൽ സി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇത് സ്പെഷ്യൽ ചീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു പിന്നെ ഓപ്പറേഷനെ റിലയബിൾ ആയിട്ട് അതായത് ഒരു ഹാർഷ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കണ്ടീഷൻ ഒരു ഹാർഷ് ആയിട്ടുള്ള എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ കണ്ടീഷനിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈഡ് റേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ളൊരു വർക്കിനെ ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് സിമ്പിളാക്കിയിട്ട് ആ എൻവിയോൺമെൻറ്റിനെ പരമാവധി സിമ്പിളാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പി എൽ സി കൺട്രോളിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പി എൽ സി ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വലിയൊരു ഏരിയനെ മൊത്തമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു നമ്മുടെ ഒരു യൂസർക്ക് ഒരു പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു പ്രൊസസ്സറിൻ്റെ മുന്നിലിരുന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു വൈഡ് ഏരിയ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പി എൽ സി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എന്ന് പറയുന്നത് സച്ച് ആസ് എക്സ്ട്രീം ടെമ്പറേച്ചർ വെ
അതുപോലെ തന്നെ സിവിൽ സിസ്റ്റത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലും സ്പീഡ് കൺട്രോൾ പോലെയുള്ള ഫംഗ്ഷനും അതുപോലെ റിലേ ഓപ്പറേഷൻസിന് പകരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പി എൽ സി ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റിലേ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അഡ്വാൻറ്റേജസ് റിലേനെ അപേക്ഷിച്ചുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും നോക്കേണ്ടത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പി എൽ സിസ് ക്യാൻ റേഞ്ച് ഫ്രം സ്മാൾ മോഡുലർ ഡിവൈസസ് വിത്ത് ടെൻസ് ഓഫ് ഇൻപുട്സ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്സ് ഇൻ എ ഹൗസിംഗ് ഇൻഡകൽ വിത്ത് എ പ്രോസസർ ദ ക്യാൻ ബി ഡിസൈൻ ഫോർ മെനി അറേഞ്ച് വെ ഡിജിറ്റൽ ആൻഡ് അനലോഗ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എക്സ്റ്റൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ നോയ്സ് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു വൈബ്രേഷൻ ആൻഡ് ഇമ്പാക്ട് അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് വർക്കിംഗ് ആയിരുന്നു പി എൽ സിയുടെ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നതാണ് അതായത് പി എൽ സിക്ക് സ്മോൾ മോഡുലർ ഡിവൈസസ് അത് ചെറിയ ഡിവൈസസിൽ നിന്നെ ടെൻ കണക്കിന് കുറേ ഇഷ്ടം പോലെ ഇൻപുട്ടുകളും ഔട്ട്പുട്ടുകളും ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്താ പ്രൊസസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു വീടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് അതായത് ഒരു നമ്മളെ കെ എസ് സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിന് മൊത്തമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പി എൽ സി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഓരോ ഭാഗത്തും ഓരോ ഓട്ടോമേഷൻ സി ടി ഓപ്പറേഷൻ പി ടി ഓപ്പറേഷൻ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ഓപ്പറേഷൻ സ്വിച്ച് ഓപ്പറേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അതിനാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ പി എൽ സി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അനലോഗ് സിസ്റ്റത്തിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏ ടെമ്പറേച്ചർ വേഷൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ നോയ്സ് ഉണ്ടാവുന്നതോ അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പി എൽ സി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം യൂസ് ചെയ്യാം ഏത് സിസ്റ്റത്തിലായാലും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പി എൽ സിസ് ആർ യൂസ്ഫുൾ ഇൻ ഇൻക്രീസ് പ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് നമുക്ക് ഒരാൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരാൾക്ക് ഒരു സെക്കൻഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റിലോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് പരിധിയുണ്ട് പക്ഷെ പി എൽ സി എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിൽ ഒരു മെഷീൻ അതിനുള്ള പരിധി നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന് ഹൈ സ്പീഡിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂടാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആക്യുറസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മാനുവലായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിൻ പോയിൻ്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പി എൽ സിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പി എൽ സിയിലെ എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ പി എൽ സി സാർ കൺട്രോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ മെഷീൻ ആൻഡ് ലിങ്ക് മെഷീൻസ് ടുഗദർ ഇൻ ടു എ സിസ്റ്റം അതായത് ഒറ്റ സിസ്റ്റത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ മെഷീനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഒരു മെഷീനെ മാത്രം പി എൽ സി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ലിങ്ക് ഓഫ് മെഷീൻസ് അതായത് കുറേ മെഷീൻസിനെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പി കെ എസ് സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിസ്റ്റത്തിനെ തന്നെ പല സബ് സ്റ്റേഷനിൽ പല ജില്ലകളിലുള്ള പല സബ് സ്റ്റേഷനുകളിലുള്ള ഫങ്ഷനെയൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പി എൽ സി ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടിരിക്കും വൈഡ് ഏരിയയിലുള്ള ഒരു വലിയ സിസ്റ്റത്തിനെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്യാനും പറ്റും എ പി എൽ സി ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഹാർഡ് റിയൽ ടൈം സിസ്റ്റം സിൻസ് ഔട്ട്പുട്ട് റിസൾട്ട് മസ്റ്റ് ബി പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു ഇൻപുട്ട് കണ്ടീഷൻസ് വിത്തിൻ എ ലിമിറ്റഡ് ടൈം അതായത് ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന അതിനെ ഒരു റിയൽ ടൈം സിസ്റ്റം ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് റിസൾട്ട് വരുന്നു കിട്ടുന്നു നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് മെഷീൻ ആകുമ്പോൾ
പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മളിനിയിപ്പോൾ അതിനെ പറയാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മളതിനെ എക്സാഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ റിലയബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസും ആയിരിക്കും എന്തിൽ നടക്കുക പി എൽ സി ഓപ്പറേഷൻസ് നടക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നു അതായത് സ്മോളർ ഇൻ സൈസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിലും മാറ്റാനും ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ കിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ പലതരം പ്രോഗ്രാമിങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിങ് ചെറിയ രീതിയിൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തിയാൽ ഏത് സ്വഭാവം ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു മൈക്രോ കൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെ പി എൽ സിയുടെ കിറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പി എൽ സിയിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ സെയിം ഓപ്പോസിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ടറുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാം അതേ കിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു പ്രോഗ്രാം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രാഫിക് ലൈറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഇനി അതേ പി എൽ സി കിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു പത്ത് ഇരുപത് നിലയുള്ള സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ലിഫ്റ്റ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഏത് സിസ്റ്റത്തിലേക്കും വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഈസി ഓപ്പറേഷൻ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടും അതുപോലെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്വാളിറ്റി ഓപ്പറേഷൻസ് അതായത് ക്വാളിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം വരാതെ തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടും നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്മാളർ സൈസ് സ്മാളർ ആണ് ഫാസ്റ്റർ ഓപ്പറേഷൻ വളരെ ഫാസ്റ്റും ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ലോ കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വളരെ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലും പിന്നെ ഓവറാൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും വളരെ കുറവായിരിക്കും കാരണം മേ എന്താ മാനുവലായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട കോസ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ വളരെ ചെറിയൊരു പോർഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് പി എൽ സി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ മാനുവലായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ പി എൽ സി ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി വളരെ ഹെവി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയും എന്തിനുണ്ട് പി എൽ സി ഓപ്പറേഷന് ഉണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പി എൽ സി എന്ന് പറയുന്നത് റിലേ ഓപ്പറേഷന് പകരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പി എൽ സി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പി എൽ സിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് അതായത് മൊറോ റിലേനെക്കാട്ടിലും എന്താണ് അതിന് അഡ്വാൻറ്റേജ് കൂടുതലുള്ളത് റിലേക്ക് പകരം അത് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ എന്താണ് അത് എങ്ങനെയാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് നമുക്കറിയാം റിലേബിൾ ഓപ്പറേഷനാണ് ഇതിനേക്കാട്ടിലും എന്താണ് റിലേ ഓപ്പറേഷനെക്കാട്ടിലും റിലേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷനാണ് എന്താണ് പി എൽ സിക്ക് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇറൈസ് ഈസി ഓഫ് ട്രബിൾ ഷൂട്ടിംഗ് ട്രബിൾ ഷൂട്ടിംഗ് എന്താണ് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പി എൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു സിസ്റ്റം ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രബിൾ ഷൂട്ടിംഗ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും റിലേ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ബോർഡുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ റിലേകൾ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അത് ട്രബിൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ എന്താണ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ സൈസ് റിലേ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കേസിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇഷ്ടംപോലെ റിലേകൾ കുറേ റിലേ അതായത് ഓ നൂറ് കണക്കിന് റിലേസിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പി എൽ സിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നൂറ് കണക്കിന് റിലേ വെക്കണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് സ്പേസ് നമുക്ക് വേണം അതിന് പകരം ഒരൊറ്റ റിലേ പി പി എൽ സി യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരൊറ്റ കുറച്ച് സ്പേസ് മാത്രം മതി സൈസ് സ്മാളറാണ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് ലെസ് വയറിങ് അതായത് റിലേ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ വയറിങ്ങുകൾ യൂസ് ചെയ്യണം ഇതിലെന്താണ് വയറിങ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് കാരണം നമ്മൾ ലാഡർ
പക്ഷെ വളരെ ചെറിയ പവർ കൺസംഷൻ എന്തിന് വരുള്ളൂ പി എൽ സിക്ക് വരുള്ളൂ ഓക്കെ പ്രോസസ്സിംഗ് സ്പീഡും എന്താണ് കൂടുതലായിരിക്കും റിലേഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് അതായത് ഇൻഡക്ടറുകളും കോയിലുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അവിടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ സി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സ്പീഡ് ഓപ്പറേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും കൂടും ഫിസിക്കൽ സൈസ് ആണ് ഹാർഡ്വെയർ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്താണ് ഫിസിക്കൽ സൈസ് കുറവാണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആൻഡ് റീ അപ്ലൈഡ് ടു കൺട്രോൾ അതർ സിസ്റ്റം വെരി ഈസിലി അതായത് റീ അപ്ലൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ സിസ്റ്റം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേറെ വേറെ സിസ്റ്റങ്ങളിലേക്ക് റീ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വളരെ സിമ്പിളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഒരേ കിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ഒരു ചെറിയ വേരിയേഷൻ വരുത്തിയാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സാധനം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ട്രാഫിക് ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അതേ സാധനം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ ബോയിലിങ്ങിലോ അങ്ങനെ എന്ത് ഓട്ടോമൊബൈൽ സിസ്റ്റത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യാം എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ വേരിയേഷൻ വരുത്തിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓവർ റിലേ എന്ന് പറയുന്നത് റിലേനെ അപേക്ഷിച്ച് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് എന്താണ് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ഇൻ മോട്ടോഴ്സ് അതായത് മോട്ടോറിൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ അതായത് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോറുകൾ അതുപോലെ ഡി സി മോട്ടോറുകൾ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറുകളിൽ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പീഡ് കൺട്രോളിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഒന്നും ഒരു മോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോളിങ്ങിനും ഒന്നിലധികം മോട്ടോറുകളുടെ സ്പീഡ് കൺട്രോളിങ്ങിനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പി എൽ സിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അനലോ ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടർ ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോ കൺവേർട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നൽ കൺട്രോളിങ് സിസ്റ്റത്തിലും നമ്മൾ ആരെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പരമായിട്ട് സിഗ്നൽ കൺട്രോളിങ് സിസ്റ്റത്തിലും നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പി എൽ സിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പേപ്പർ ഇൻഡസ്ട്രി ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേപ്പർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലതരം സെക്ഷനുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ സെക്ഷനുകളിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മറ്റേ ഇ ഡി സിൻ്റെ അവസാന മൊഡ്യൂൾ പഠിച്ചാണ് പേപ്പർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്തൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഓരോ വർക്കിനെയും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എല്ലാം കൂടി ഒറ്റ സിസ്റ്റമായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും പി എസ് സി ഉപയോഗിച്ച് പറ്റും സിമെൻറ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലും പറ്റും അതിനൊക്കെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓരോ സെക്ഷൻസിൽ ഓരോ ഡ്രൈവറുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒറ്റ സിസ്റ്റത്തിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് ഉപയോഗിച്ചാൽ പി എൽ സി ഉപയോഗിച്ചാൽ അതുപോലെ പ്രോസസ്സ് ഓട്ടോമേഷൻ പ്ലാന്റിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് മൈനിങ് ഓയിൽ ഗ്യാസ് മൈനിങ് ഒക്കെ ഉള്ള പോലെ എന്ത് ചെയ്യാം അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റത്തിൽ ടൈമർ അപ്ലിക്കേഷൻസിന് അതായത് ഇത്ര ടൈം കൊണ്ട് ഇന്ന കാര്യം സെൻസറുകൾ പോലെയുള്ള വർക്കിങ്ങിലും ഒക്കെ നമ്മൾ അതൊക്കെ റില ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പി എൽ സി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അതാണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പി എൽ സിയുടെ വേറെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോഗ്രാമബിൾ ലോജിക് കൺട്രോളിൻ്റെ ബേസിക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് അതായത് ബേസിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഫീച്ചേഴ്സ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡീറ്റെയിലായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത്രയാണ് എന്തുള്ളത് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ